Karibu mpenzi msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya mada yetu ya leo ambao ni mambo yatakayowapa matunda ndani ya Kristo Yesu. Unataka matunda ndani ya Kristo Yesu? Ni vizuri sana kujua vitu ambavyo tunazidi kuzungumza kwenye mada yetu ya leo. Na tumeona mambo kadha wa kadha kuhusu vile Petro aliweza uh, uh, kutuandikia, akatuandikia uh, mambo ambayo lazima sisi wenyewe tuweze kuangalia. Tukiangalia vizuri, tuyafuate vizuri, tutaweza kuanza kuwa na matundo. Na tukona uh, kwenye sehemu ya kwanza kuwa mambo hayo ameelezea moja baada ya nyingine. Wacha nikupe recap kidogo. Tumeambua kwanza lazima tuwe na imani, jambo la kwanza. Alafu tuweke wema. Uh, tuko tuk, ukienda kwenye kitabu cha eh, Petro wa pili, uh, mlango wa kwanza, tunasoma mstari wa tano. Uh, na waonyesha tu recap kidogo pale. Uh, tumeona lazima tuwe na imani. Mm-hmm. Alafu hiyo imani tuongeze wema. Alafu eh, pia kwenye huo wema tuongeze maarifa. Na kwenye hayo maarifa tuongeze kiasi. Kiasi, ok. Aha, that is temperance. Na katika kiasi chetu tuongeze saburi. Saburi ni patience. Na katika saburi yetu tuongeze utaua. Mm-hmm. Na katika utawa wetu tuongeze upendano wa ndugu na katika upendano wa ndugu tuongeze upendo ambao ni charity upendo ambao sio wa kawaida bali ni upendo ulio pamoja na kujitolea. Okay, so tumeona kuna mambo manane ambao ni very very important sisi tuwe nayo. Na hayo mambo manane tukijitolea vizuri vile inavyofaa Paul eh, eh, nimezoea Paulo Pete, Petro anasema pale mstari wa nane kwenye kitabu cha Petro wa pili na mlango wa kwanza mstari wa nane anasema maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele ya wafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda unaona mtakuwa nyinyi you will not be barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ kwa kumjua bwana wetu Yesu Kristo mtakuwa ni watu wenye matunda na mtakuwa watu wa vivu watu ambao hawatoi chochote Mm-mm. mtakuwa watu ambao wanatoa matunda okay na pia mtakuwa mnamjua bwana wetu Yesu Kristo nani asiyetaka kumjua bwana wetu Yesu Kristo nani asiyetaka kujua yule ambaye alitukomboa sisi ambao tulikuwa wenye dhambi nani hataki kumjua nani hataki akisimama mbele ya Mungu amwambie Mungu nimekuja kwako na shukuru sana ulinipa hii na mimi nikafanyia kazi hii hebu imagine umekufa umeenda kupatana na Mungu Yesu umekombolewa lakini hata una tunda moja la kumsalimia nalo hauna hata tunda moja la kumwambia Kristo mimi ulinikomboa na vile vile nilihubiria watu wawili watatu wanne watano sa hauwezi sikuhubiri tu si mdomo tu bali ni kupitia hata kwa matendo mtu akiona vile wewe uko patient akiona vile wewe ni mtu umejaa upendo akiona wewe ni mtu ambayo unasaidia wengine akiona wewe ni mtu ambaye tabia yako ni nzuri huyo mtu ataweza kuvutiwa na aseme kama huyu ndio huku ndiko kukombolewa kwa kweli pia mimi nataka huyo huyo Kristo ambaye anakomboa kama huyu mtu aliokolewa na Kristo pia mimi nataka huyo Kristo ambaye anayekomboa lakini sio kama vile tunaishi siku hizi unapata Mkristo ndiye mfisadi mkubwa unapata Mkristo ndiye muwaji unasikia scandals nyingi wa Kristo watu ambao wanaitanishwa na jina la Mungu ila hali maandiko yanasema kama wewe unaitanishwa na jina la Kristo ondokea uovu ondokea kia uovu unasikia hiyo na petro anazidi atakuzungumza mstari wa tisa anasema maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu unaona hapo he that lacks these things is blind wewe uwezi sema wewe ni mkristo kamili lakini hauna haya mambo hauna upendo hauna utaua hauna hivi vitu vyote ambazo nimezungumzia nenda kaangalie sehemu ya kwanza Uh, unaweza kufuatilia uh, online uweze ukaona baadaye eh, zile sehemu za kwanza kama ujesikia hapo na tafadhali kama hauna hizi petro anasema we utakuwa ni kama kipofu 
na hautaweza kuona vitu vilivyo mbali you will not be able to have the spirit of discernment kuona vitu vilivyo mbali eh? na huyo mtu ambaye hana hivi vitu amesahau kule kutakaswa dhambi zake za dhamani okay but he that lacks these things is blind and cannot see afar off and he has forgotten that he was purged from his old sins hu ni mtu amesahau kuwa yeye alishatakaswa kutoka dhambi za zamani utakuwaje wewe mwenyewe hauna upendo ilhali ulitolewa maisha ambayo hayakuwa na upendo yani inamaanisha wewe ulisahau kuwa ulishakombolewa ulisahau kuwa you cannot be ungodly na yet ulitolewa mahali ambapo ulikuwa umepotea in ungodliness and yet bado unaishi kwa ile ungodliness basi wewe ulikombolewa vipi hawezi kuwa na chuki hawezi kuwa na zile vitu zote ambazo watu wanafanya eh, watu ambao hawajakombolewa unahitaji kujiangalia vizuri ujiulize mimi kama ni mkristo nafaa kuwa maisha yangu yanakaa vipi nafaa kuwa mimi niko namna gani na mstari wa kumi unasema kwa hiyo ndugu jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na utaule wenu maana mkitenda hayo amtaji kwa kamwe wherefore you rather brethren give diligence to make your calling and election sure for if you do these things you shall never fall nani anataka kuanguka nani anataka kusikika oh mimi huu jamaa aliokoka lakini mm siku hizi anaishi kama shetani ni nani anataka kusikika hivyo lakini maandiko yanatuambia tujitahidi zaidi kufanya imara kuitwa kwetu na uteule wetu we should make sure that our calling we, we give diligence towards our calling and our election we were called and we answered Maandiko yanasema kama utasikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako. Sisi tuliitwa na tuweze kukubalia na tuweze kusimama na uh, vile Mungu alivyotuita. Maana hivi mtaruki mta eh, ruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu mokozi wetu Yesu Kristo. Umesikia hii? Kwa hivyo kama unataka kuruzukiwa kwa ukarimu you want to be ministered Okay you an entrance will uh, will be ministered unto you okay kwa kizungu inasema for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom okay unataka yani uwekewe vifijo na nderemo ukiingia mbinguni waambie yes You fought the good fight. You kept the faith. Ulifanya kazi ya Mungu. Ulileta wengi kwa Kristo. Basi kuwa na hivi vitu vinane ambazo tumezungumzia. Okay. Na tukiangalia mstari wa 12, zaidi Petro anazidi kuzungumza hata mengi. Anasema kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote. Petro anataka kutukumbusha siku zote ijapokuwa mnayajua na kuthibitishiwa katika kweli mnayo alright wherefore i will not be negligent to put you always in remembrance of these things though you know them and be established in the present truth sometimes huwa tunaenda kanisani kwenda kukumbushwa hivi vitu si eti hatuvijui si eti hatujui kuwa tunafaa kuwa na utaua tunafaa kuwa na patience tunafaa kuwa na you know all manner of a, a love charity kindness tunafaa kuwa na hizi vitu zote within ourselves lakini huwa tunakumbushana sisi kwa sisi wa Kristo ili tuzidi kukua kukua ndani ya Mungu kukua na kutoa zile e, fruits okay kuwa na ziale matunda hakuna kitu kizuri kama unaona ukiangalia unaona wale watu walikombolewa kupitia ministry yangu wale watu walikombolewa kupitia mahubiri yangu yule aliangalia maisha yangu vile nakaa vile napenda wengine akasema pia mimi kama unapenda watu hivyo pia mimi nataka huyo Mungu wako you know there's nothing so beautiful kama hiyo hawezi kuwa mkristo lakini hata tunda moja hata tunda moja hauna unaelewa na mstari wa tatu unasema nami naona ni haki maadamu nipo mimi katika maskani hii na kuamsha na kuwakumbusha unasikia vile anasema i think it meet as long as i am in this tabernacle unasikia vile anasema to stir you up by putting you in remembrance mimi 
as long as niko kwa hii 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 tabernacle hii hii hekalu unaelewa maskani haya mimi kama niko bado kwa huu mwili ningetaka sana kuwakumbusha haya maneno nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaja upesi nikijua kuwa mimi very soon nitaweza kukufa kama bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha pa e, Petro alikuwa tayari ameshaonyeshwa kuwa atakufa ata e, sio muda mrefu kutoka wakati huo na alikuwa ameambiwa hata kifo chake kita kitamtukuza Mungu kwa sababu kumbuka Petro um, alikuwa ameshaelezwa na Kristo jinsi atakavyokufa atakufa ali, alisulubiwa upside down akiwa kichwa chini na miguu juu na alifanya hivi kumtukuza Mungu alisema mimi siwezi kukubali kusulubiwa kama mokozi wangu Yesu Kristo. Yaani ni sulubieni vingine lakini sio kama mokozi wangu. Na akawekwa akiwa upside down. Just imagine for the sake of the love ambayo Petro alikuwa nao kwa Kristo Yesu. Unaona picha? Walakini najitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo. Anataka tuzidi kukumbuka mambo hayo wapendwa. Na ukikumbuka mambo haya yote, ukumbuke vile unafaa kuwa na upendo kwa wengine. Unafaa kuwa na subra, unafaa kuwa na uzuri, charity, unafaa kuwa na patience ndugu yangu. It is very important. Petro anatuambia haya ni mambo ambayo utaona matunda yakitokea. Utaona matunda kadri unavyoishi maisha ambayo ya na, ya na, ya, 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 ya kona haya mambo ambayo tumeambiwa na Petro hapa basi utaanza kuona matunda tunda baada ya lingine na mstari wa 16 unatuambia uh, uh, kitu hapa pa, pe, Petro anasema maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu unaona tusipowajulisha nyinyi eh, tulipowajulisha nyinyi nguvu zake bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake unaona vile petro anasema sisi hatukuja tukikupigia tu pararira yapi yapi tunakwambia kuhusu uh, Kristo hii Kristo ile na tunajua vizuri yeye akufa wala akufufuka hatukwambii hadithi hizi zetu si hadithi Tulizu, tulishuhudia na macho yetu tukaona vizuri Kristo Yesu akiwa amesulubiwa na tukamuona tena halipofufuka kwa hivyo zetu si hadithi za kutungwa na werevu hapana e, tulipowajulisha nyinyi kuhusu nguvu zake bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake tuliwaambia kitu ambacho tuko sure na alisema Yesu Kristo na mdomo wake kuwa anarudi tena na tukaona na macho yetu akipaji angani na malaika wakakuja wakatuambia yule ambaye aliyepaa juu mbinguni hivyo hivyo atarudi vile vile maana mstari wa 17 maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye Nayo sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Kumbuka Petro alikuwa kwa ile mountain of transfiguration akiwa na Yesu. Na Yesu aliweza kungaa kwa ule mlima. Akakuwa kama jua, anangaa uso wake kama jua na nakwambia Petro anaz, anazungumza kitu ambacho ye mwenye aliona na ndio anazungumza anasema mimi siwaambi kitu cha kusikia nilisikia sauti kutoka kwa Mungu mbinguni akizungumza akisema huu ndio mwanangu ambaye nampenda msikilizeni yeye na mstari wa 19 unasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliangalia kama taa ingaayo mahali penye giza mwafanya vyema mpaka tutakapopamba zuka na nyota ya asubuhi kuzunguka mioyo ni mwenu we have also a more sure word of prophecy where unto ye do well that you take heed as unto a light that shines in dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao 
kusa kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu unasikia vile Petro anasema there is no prophecy of scripture is of any private interpretation hakuna kitu ambacho kinahitaji utafsiriwe na mtu binafsi kwa sababu kila neno lilitoka kwa Roho wa Mungu na roho wa Mungu ndiye ana nguvu za kukutafsiria kukuweza kukufanya uelewe. Sio lazima mtu fulani akusomee. Sio lazima useme mimi siwezi elewa maandiko. Lazima so and so anisome. Wewe mwenyewe ukishakombolewa. Utaweza kusoma maandiko na uweze kuelewa mwenyewe kwa sababu ni roho mtakatifu anayetufunza vitu vyote. Na manabii wote na unabii wote haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali ni wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu so petro nasema hayo maneno ambayo tunaongea hilo neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliangalia kama tainga hayo mahali penye giza mnafanya vyema mpaka tutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyo ni menu ndugu yangu je unaona kukipambazuka unaona wakati mzuri ambao unakuja sijui kama unaona hii picha saa zingine huwa na keti chini naona yani picha ya vile Yesu akikuja vile kutakavyokuwa tunaona yani vile watu watakavyopokelewa na Kristo yani unaangalia mpaka unasema eh hata sijui Maandiko yani maandiko yanazungumza haya mambo mpaka kama we ni mtu wa kiroho utaweza kuyaona kwa namna fulani mpaka upendo yani unakujaa mpaka unaangalia unaona watu wengine wanapotea mpaka unasikia unaumwa unaelewa saa zingine <laughs> mtu akifanya mambo mabaya yani unamsikilia huruma we mwenyewe kwa sababu unaona yani una wish unamlilia pa, hata Paulo alisema knowing the judgments of god we persuade men tukijua yani hukumu za mungu tuna tunashinda tuki tukibembeleza watu tafadhali okokeni tafadhali okokeni na pia sio hukumu peke yake tukiangalia hata mazuri ya mungu tukiangalia upendo wa mungu vile alitupenda hadi akatufilia sisi wenye dhambi yani huwa saa zingine hata ukiangalia unaenda kubembeleza watu unaondoka unachukua microphone waenda barabarani waenda kuhubiria watu kwambia tu okokeni tafadhali yani ule upendo wa Mungu ni mwingi ni mwingi sana naja sehemu ya tatu ambapo nitakuelezea je waweza pokea vipi huu upendo wa Mungu waweza pokea vipi hii taarifa vile inavyofaa watu wengi sana hawajui kuokoka ni nini ningependa nikuelezee ili uweze kujua vile unaweza weka Mungu karibu na ye akuweke karibu usiondoke jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana bado uko na mimi kwenye hiki kipindi waweza nipata kwenye Facebook na vile vile TikTok na YouTube E, tafuta jina Keith Mwoki ninazo video nyingi sana pale zaweza kufungua macho uje ukweli na ukweli utakweka huru vile vile waweza nitumie ujumbe mfupi ama waweza piga simu kuuliza swali lako lolote wakati wa wote nambari ni 0732641146 nikirudia tena 0732641146 moja ne sita anytime nipigie simu uliza swali lako nitumie ujumbe mfupi na tutaweza kuwasiliana sisi ni mwili wa Kristo sisi ni watu wa moja